Good evening, everyone, and welcome to another episode of Talking Dogs with Ante. As usual, I'm your host, Ante Lucin. I'm saying hi to you all from Croatia, from Zagreb. Um, as you all know, we have very interesting guests tonight. Uh, we are going to talk about great Danes, about top quality great Danes. But before that, um, we all must, um, in a way, try to think of something very sad that happened on this Sunday. And that's the loss of one of the greatest dog breeders, one of the of the judges whose opinion was valuable for everybody, a person with the incredible knowledge of dogs, but also a person with the with a big heart for people and for the dogs. Uh, obviously, we are talking about Revasko Masurice. Um, Revasko has left us far too early. Uh, it has come as a, as a huge shock to people, especially to, to his family, to people who were his close friends, but also as a huge shock to the whole dog community. Uh, I have had an interview with Revaz uh, where Katya was helping us to translate it uh, even one, one month and a half ago. And um, it's very unreal to think that Revaz is not with us anymore. Um, we wanted to pay a, a, a small tribute to Revaz, to his life, to everything what he has done for the um, world of dogs. And um, I'm asking all of you um, to spend two minutes now and to see a, a very nice video uh, that Beltran prepared with the help of uh, Andrew and Katya and Boris, who sent us um, some photos from, from Revaz and um, prepare some tissues because it's going to be very emotional. And we continue after that. Beltran, you can put the video, please. This world I see it calls to me
Okay, I'm sure that this has been very emotional for many of us. Um, as somebody has write in the comments, um, Revas has touched hearts of many people. And uh, as I spoke with Katya and Boris uh, two nights ago, um, it is just unreal that he's not with us anymore. And it is unreal to think that there is nobody even near to the level or in which Revaz was to, to replace him in any way. So all we can do is um, to pay this little tribute to him and to his life and to everything he has done for, um, for a dog world. Um, I'm going to, to put this video when we finish the interview on, on my Facebook and also in Talking Dogs with Ante group. And it's going to be open for all of you to share it. Um, and I hope you're going to share it. And I hope that in this way, um, once again, we can we can pay a tribute to to everything that he has done for a dog world. OK, now is the time to start with uh, with tonight. Let's let's try to uh, to go back on the positive side um, to talk about dogs, because we all love dogs and we all meet here Wednesday after Wednesday because we love dogs. Um, first of all, I want to thank uh, to our new partners, Dogoteca, who is going to sponsor tonight's interview and also um, interviews in the in the next few months. Um, you have seen their video in the start of the um, of this uh, interview. You will see another one in the end, um, and you can find all the information about their products, uh, which are by this what we can see absolutely amazing. Uh, in another way, I know that many of you know me uh, through Farfalina, which has been uh, absolutely one of the most winning dogs that I ever showed in my hands. Um, I think that the results that Farfalina did, uh, not any other dog, not, not, not to think about Great Dane, but not any other dog um, has made such a huge impact um, uh, in his own show career. And uh, it is for me a great honor to talk tonight to Farfalina's breeders, uh, Xenia and Patrizio Donati. Uh, good evening, both of you. Buonasera, Patrizio. Buonasera, Ante. Buonasera a tutti. Good tutti evening. quelli che ci ascoltano. Ciao, Ante. Ciao a tutti. Um, as I said, uh, as I've written uh, in my Facebook post, uh, Patrizio will talk in Italian, so also many of his Italian friends can understand what he speaks. Xenia is going to translate my questions um, in English and his answers in English. Um, so I think that this is going to be a, a very interesting evening. Um, first of all, I want to ask you, Patrizio, how are you dealing with this pandemic? And, uh, and what was your last dog show? And uh, are they speaking anything about dog shows in Italy? Are they going to start soon? La prima cosa che ti vorrebbe chiedere Ante è come, stai, come ti stai confrontando con questa pandemia, quando è stata la tua ultima esposizione e se in Italia si sta parlando piano piano di una riapertura verso le esposizioni, se ci sarà una... se, ci, se, se si programmano gare. Beh, in questo periodo di pandemia di Covid è effettivamente un problema, un grande problema per tutti, non solo per noi cinofili, ma per il mondo intero. Questa pandemia è un grande problema per tutti, non solo per il mondo intero, ma per il mondo intero, per tutto il mondo. Anche per l'ambiente lavorativo, eh, il mio ambiente lavorativo di veterinario, eh, ha subito notevoli contraccolpi, soprattutto per la gente che veniva da me, da tutte le parti del mondo, da tutte le parti d'Europa, eh, eh, questo flusso si è un po' arrestato. Ma eh, devo dire che per contro molta gente, privati, si sono occupati molto di più del loro cane, essendo di più a casa, eh, si occupavano molto di più del loro cane e si preoccupavano della sua salute e lo portavano molto dal veterinario. Di conseguenza il nostro lavoro non ha avuto una vera e propria flessione. So, um, Patrizio ha detto che non solo the dog world, ma anche what is regarding his work <coughs> as a veterinarian doctor, as a veterinarian clinic, ha um, faced um, difficult moments with this pandemia. 
um, he what he noticed that he had many problems because problems not it's not problems is not the right word that um, he had many clients before that went uh, to his clinic from all over the world from all Europe for different kind of problems and these people could not reach the clinic in, at the moment and um, so he he had some problems in this um, but on the other side he says that uh, there are many, many private people that uh, are taking better care of their dogs because people are more at home and has maybe more time to 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 take care of the dog. So this is what he noticed. L'ultima esposizione che abbiamo fatto mi ricordo che è stata l'esposizione di Valencia, Spagna, nel dicembre del 2019. Eh, dopodiché ci siamo arrestati perché noi avevamo fatto un viaggio in India. E siamo rientrati dall'India giusto in tempo per la pandemia il primo di marzo e da allora eh, le esposizioni sono solo ricordo. So the last show that we made was um, in December of 2019. It was a very nice show in Valencia. Um, that was the really last show that we made and after we went for a um, journey, for a long journey to India. And we came back home from India 1st of March when all this pandemia started. And from that time on, the shows are only <laughs> a memory. <laughs> Unfortunately, it's only a memory. E ancora, ancora adesso, comunque, non c'è nessun eh, motivo, non c'è nessun avviso che riprenderanno le esposizioni. Per il momento tutto tace, tutto è fermo, non solo in Italia, ma per quello che mi risulta anche in altre parti d'Europa, soprattutto nell'Europa della Francia, della Spagna. Forse nei paesi dell'est qualcosa si sta muovendo un po' di più. Um, Patrizio dice che questa è la situazione che riguarda tutta l'Europa in questo momento. Um, not... There is no sign that there will be shows. There is no sign that there are uh, the shows are planned, uh, especially what is regarding the place here like Italy, France and Spain, maybe in East Europe. There are some shows going on and there are some more activities at the moment. Yeah, I have seen I have seen some um, advertising for a dog show in Badajoz in, in Spain for May. Um, I hope that's going to happen. Um, yes, so, in uh, per, um, per l'esposizione in Badajoz a maggio. Sì. sì, ma anche prima ci sono stati altri avvisi che poi sono stati yeah. cancellati. Perciò yeah. eh, fino a quando non li vediamo non ci crediamo. Also, before there were shows that were announced, but the afterwards yeah. were cancelled. So, Cancel, yeah. says, until I don't see the show, I will not believe. Yeah, Anche la Francia ha cancellato tutte le esposizioni fino alla fine di maggio, sicuramente. Also the France has cancelled all the shows until end of May, so there is nothing. Yeah, yeah nothing, se nothing serious is happening. That's, that's very true, unfortunately. Um, anyhow, uh, I want to go now back to the past. Um, I want to ask Patrizio how did his love for the, for the purebed dog start? I read on your website that he got his first female buyer in 1973. Why, why a great Dane? Did he have any other dogs before that? Did his parents have dogs? How did he start with the dogs? Start? Ante ti sta chiedendo come ha incominciato la tua passione per i cani di razza in generale e come è cominciata la tua passione per gli alani. Ante ha letto sul nostro sito che il tuo primo alano è stata Baia, una femmina Merle che l'hai avuta nel 1973 e voleva chiedere da dove questa passione per i cani di razza, per gli alani, se i tuoi genitori avevano i cani, eccetera. Ma io ho sempre avuto cani, da, fin da bambino ho sempre avuto cani. Prima cani non di razza, poi ho, avuto, ho cominciato il cani di razza con un pastore belga che si chiamava Tata, eh, dopodiché ho conosciuto a Legnano, un paese vicino a dove abito, la contessa Donna Novara che allevava alani, allevava alani con una linea tedesca, aveva degli arlecchini con una linea tedesca. Eh, da... okay, lascia, lascia Xenia di tradurre perché ah, sarà okay. troppo lungo. I will translate, yes, otherwise it will be too long. 
Uh, Patrizio had always had dogs first. There in his life were uh, mixed breed dogs, and then he started with pure breed dogs. Actually, his first pure breed, breed dog was uh, uh, Belgian. Uh, Belgian Shepherd. Belgian Shepherd, yes, uh, named Tata. Um, and then he met a lady, it is a contest, uh, that she was living in Legnano. This is a city near where uh, we are living in this moment. Um, and this lady was breeding Great Danes with a German uh, line. Lines. Mm-hmm. German bloodlines. Aveva tre arlecchini, un maschio e Donna Novara was her name. Donna Novara, Donna Edda Novara. Aveva tre arlecchini, un maschio e due femmine, fece una cucciolata di arlecchini e io presi questa Merle eh, che si chiamò Baia, che si chiamava Baia, che so, si chiamava Baia. This lady, uh, Donna Edda Novara, uh, she was breeding Grey Danes, she had uh, three harlequin Grey Danes, two males and one female. She made a litter and one male female was born uh, in this litter named Baia and this was actually Patrizio's first great Dane pure breed uh, female. Da Baia io non ho mai più abbandonato la razza, non ho più mai abbandonato gli elani e da lì è cominciata tutta la storia del mio allevamento eh, di cui appunto il nome del cane arriva da Baia dalla mia prima lana che si chiamava Baia, poi è stato aggiunto Baia Azzurra per dare un, un colore al nome Baia. So, since uh, Baia I have never left Great Danes, uh, Baia was my first female and from Baia uh, actually comes the name of my kennel, Baia Azzurra was added later to give Perché a era color. Grigio, era grigio, era... Uh-huh. Azura was added to add a color to the name of the candle as she was Merle, that would mean gray uh, and was like Azura. So he said, okay, the candle name will be by Azura. Era il 1973 e io nel 1973 ho cominciato l'Università di Veterinaria. It was uh, 1973, and in 1973 I started to study at the University of uh, Veterinary Medicine. He started his studies to be a veterinarian. And actually, actually, his first litter of Great Danes was from Baia. Prima cucciolata avevi dalla Baia. Una prima cucciolata nacque dalla Baia, che è accoppiata a un maschio arlecchino. Eh, allora eh, non c'era questa proibizione che c'erano adesso. Eh, nacquero dieci cuccioli, eh, nacquero, nacquero quattro arlecchini, due neri, e due bianchi e due merle. Eh, so Baia had a litter, Baia was a merle grey dane and Baia had a litter with a harlequin male. At that time, in 1973, uh, there was no prohibition to um, for the matings like we have in this moment uh, for the Harlequin Gary Danes. And he actually mated a Merle with a Harlequin and 10 puppies were born. Four Harlequins, two Blacks, two um, White, um, two white, white. Yes, and two Merles. That's so bad. Uh, you, uh... Tenni una femmina arlecchina, ancora da lì, e da lì partì tutta la storia del, dell'allevamento piano piano, molto in sordina nei primi anni, eh, che mi accompagnava all'università, dove ero molto impegnato con gli studi, eh, finita l'università cominciò piano piano a espandersi l'allevamento, eh, che poi diventò l'allevamento della Baia Azzurra. At the beginning, the, the kennel was not very active. I kept one female, a harlequin female, from um, this litter. And uh, from, from this female, I started my breeding. And the first years, the breeding was not very active because I had uh, much work at the university. I had not uh, much time. Uh, but uh, from, from here, kennel by Azura started. And tell me, uh, you started, the, the story started uh, in 1973 with Baia. Uh, till today, 
did you ever have any other breeds except Grey Danes or only Grey Danes? La, la tua storia incomincia nel 1973 con Baia, ma nella tua vita hai mai avuto altri cani a parte... Altre il... razze. Ho avuto una, un bassot, una bassotta <ride> eh, che fece una cucciolata, nacquero dieci cuccioli bassotti, dieci, dieci, Mamma bassotti, mia. dieci bassotti eh, e fu un'impresa veramente assurda riuscire a, a sistemare questi dieci bassotti perché da allora tutti venivano da me per gli alani ma nessuno per i bassotti sì. e allora chi comprava un alano riceveva in dono un bassotto. <ride> Also me. <laughs> ah, okay, also you. <coughs> yes, he had in his life, uh, besides great things, uh, other breeds. Uh, he had one time other breed that is Daxcon, um, one female. Her name was Arabella. And he had one litter with her, uh, 10 puppies were born and it was a disaster, he said. Everyone was coming to me to take a great, nice looking Grey Danes, but nobody knew me for the Dachshund. So every person that came to my kennel to buy a dog, a Grey Dane, got one Dachshund as a gift. <laughs> as and a that was my personal comment. Mi as well. Ok. Sì, well. sì anche, anche Segna venne, venne per comprare una femmina fulva eh, che si chiamava Tanginger. No, Quincy. Quincy, Quincy, Quincy la sorella di, della Cueba. Della, eh, e, e a tutti i costi io volevo dargli anche un bassotto, ma lei non lo accettò. Ho preferito il padrone. Uh, <ride> Uh, uh, also, Patricio says, also Xenia came to my kennel to buy a uh, dog. Uh, I, I, I was there to buy Quincy, uh, Della Baia Azzurra, sister to Cueba, Quantas. And Patricio say also, I wanted to give to her this dog hunt at any cost. And I say, yes, but I preferred the owner. <laughs> okay, so now when you mentioned that, Tell us, tell us, Patrizio, a little bit how did Xenia become a part of uh, Baia Azzurra? Ho diventata io il partner in Baia Azzurra. Oh. Eh, sono quegli incontri, ah. che, eh, quegli incontri che ti segnano la vita. Eh, ci siamo conosciuti perché lei è venuta prima a fare una monta con Osir, con una sua femmina, e poi a comprare una femmina fulva. E lì ci siamo contattati, ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a frequentarci e così siamo diventati il marito e moglie. Um, so, um, Senia came to, I came to, 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 to Patrizio to first for a mating with his uh, world winner Rosir. And after some time I came to buy a female, Quincy della Valle Azzurra, And from that time we started to, to see each other and the, the, Patrizio says these are the, the moments that uh, sign your life and from that time we, we never left each other and we became husband and wife many, many years after. <laughs> yeah, okay. Uh, let's talk now uh, about uh, Patrizio's love of his life. And that's also you, Xenia, but I'm talking about Great Danes now. Um, I want to ask you, Patrizio, uh, if somebody would ask you um, to explain him how in your eyes a perfect Great Dane looks like, what are the most important features of one uh, perfect Great Dane uh, for you? How would you describe it? Se qualcuno, allora adesso parliamo del tuo vero amore, che lui dice che a parte me no, sono gli alani, eh, lui vo Ante vorrebbe sapere che qualità dovrebbe avere un alano per te, per essere un alano perfetto, per definirlo l'alano, vorrebbe sapere un pochino le qualità che tu cerchi in quel cane lì. La qualità principale è che deve colpire l'occhio, colpire l'occhio e dare subito l'impressione di essere un cane molto importante, essere fiero, la fierezza, eh, la nobiltà della razza. Eh, la costruzione, la testa e il carattere. Queste sono le tre cose che, che guardo più di tutti, eh, ma 
a me piace molto osservare i miei cani. Io ho passato molto tempo della mia vita guardando i miei cani e guardando anche i cani degli altri. Bisogna i cani vanno osservati per scoprire delle doti che loro effettivamente hanno. Non è sol- il colpo d'occhio è importante perché ti fa guardare un cane più di un altro ma dopo tu devi analizzare quel cane e vedere la sua costruzione, il suo carattere e la sua fierezza. Nell'alano è fondamentale la fierezza, il portamento. Il, il, l'alano deve essere il re dei cani. Se, se riesci a tradurre questo, seria... Eh... Io riesco. Co, co, mi aiutami solo come, come, come per tradurre bene, vorrei eh, trovare la, l'espressione giusta che l'alano deve colpire l'occhio. That it needs to catch eye. To catch eye. It needs to ca- catch your eye. Okay, okay. So, Patrizio says, what are the main characteristics of a Great Dane um, for him to be an ideal of the breed, uh, ideal Great Dane? So, first of all, he say the dog needs to catch my eye. Yeah. Um, uh, that's, that's, that's actually... actually That's actually, Xenia, a very good explanation of a Great Dane, because when you see a beautiful Great Dane, the first thing, it really needs to catch your eye. Exactly. Patrizio say, um, first, the dog needs to catch my attention, and then um, afterwards, he is looking about um, the pride, the fairness of the dog. Then he, he pays attention to the head, to the character, To the construction, but mainly the, the dog need to express the nobility, the the fairness. And um, he Patrizio says, I passed many of my time observing my own dogs in my life. I passed my time observing my dogs, and I passed my, uh, my time observing the dogs from the others. The dogs need to be observed, and uh, a great day need to um, need to transfer this message: uh, fairness, noblesse. Esatto, bravo. Così. Bravo. <laughs> okay. Um, I want I want to ask you, Patrizio. You said you said that uh, um, you observe your dogs. You observe uh, dogs uh, dogs of other people. What would you say that at the moment is the biggest problem of the breed? What should the breeders take care more of? Cosa è il me- eh, Ante chiede che cosa in questo momento è il maggior problema della razza, il più grande problema della razza e che cosa dovrebbero osservare di più gli allevatori in generale? In questo momento il maggior problema della razza sono state sono le derive. Le derive, le, derive, le, le derive verso eh, un tipo diverso da quello che dovrebbe essere la lana. Eh, molti soggetti ormai sono verso l'ipotipo, hanno perso il tipo. Eh, pochi soggetti sono andati verso l'ipertipo, ma molti soggetti sono andati verso l'ipotipo. Di conseguenza non c'è più la classica costruzione della lana, ma c'è eh, la ricerca di un cane che sia solamente eleganza ma che abbia perso la sua potenza. È eleganza senza potenza in questo momento la lana. So Patrizio says that the main problem of the breed in this moment are um, these flows that the breed took. Um, these are the two flows, one is to the hippotype and one is to the hypertype. Um, the, the, the main problem is that there are a lot of dogs that completely lost uh, the characteristics of the type and are going to with this flow um, of the hippotype and there are less dogs that are going to the hypertype. And um, cosa hai detto subito? Ha detto che in questo momento la lana ha, ha perso, perso la... ha, ha, mantiene, ha, ha solo eleganza ma ha perso okay. tutta la so, sua potenza. Um, In this moment, many of the Great Danes uh, has lost... Um, they are elegant, but they lost all the, the power. Strength. The, yes, the, the strength, the power, the strength. The, yeah. the, the Great they need to be elegance and power all in one dog. Yeah, yeah but this is, this is what Patrizio says. Um, it is uh, like, I think we are going... Um, we are going into two... Uh, uh, Two sides. One is this hyper type with these very heavy heads, very heavy constructions where dogs are not able 
actually to move properly. And then you have this other type, very elegant type, let's call it American type, which is very elegant and, and is missing this, what Patricia said. So I want, I want to ask him the difference between, uh, let's say, a European type and American type. Would he, Patricio, for example, himself ever use an American dog in his bloodline? Cioè che Ante dice che forse il problema è che abbiamo queste due posizioni. Eh, uno è un cane molto pesante, che è un cane veramente potente, che a volte non si riesce neanche a muovere correttamente. E dall'altra parte hai un alano senza tipo, Ante l'ha chiamato tipo americano, non so se è giusto così, e lui dice che mh, ehm, se tu come allevatore, mai useresti un cane americano? Io sono di questo avviso e sono sicuro di quello che sto dicendo adesso, che un ipertipo può anche essere usato per la riproduzione, perché può eventualmente mantenere il tipo. Un ipotipo non, non deve essere usato per la riproduzione, perché da lì il tipo non lo tirerai mai fuori. E di conseguenza l'ipotipo è veramente negativo, molto più negativo dell'ipertipo. Patrizia say, I am saying this because I am really sure about what I'm saying. Um, the hypertype can be used in the reproduction because the hypertype can maintain the type. The problem is the hypotype because the hypotype cannot bring nothing to the breed and should not be used in the breeding. Però la domanda era se useresti un cane americano. E noi siamo stati... Eh, siamo stati l'anno scorso, nel 2019, al, al dog show di campionato americano e abbiamo visto eh, che nel cane americano ci sono delle qualità, ma ci sono anche molti difetti. Perciò io potrei, in tutti gli, i cani che ho visto nel dog show, che erano più di mille, eh, ho visto, in, potre, avrei potuto prendere in considerazione solo due soggetti e te lo ricordi anche tu, Segna. Ah, un maschio femmina, fulvo... Femmina fulva... Un maschio fulvo e una femmina fulva. Uh, we, we have been to the... Um, in... To the national. Yeah, to the nationals in the United States and we saw many dogs. I, I, Patricia say, I think we saw a thousand dogs or more and I could consider to, to breed with two dogs that was two exceptional dogs, really. One found female and one found male. These dogs were really exceptional. Di tutti gli altri non avrei preso in considerazione from, nessuno. From, from the rest, I would not consider nothing to take into my breeding. And now, now an interesting question. These two did, that you like, did they win something? Cosa? Uh, I didn't, uh, I will this, show you, Patrizia. <laughs> Cosa? Sì, sì, uh, I asked him, did, did he, uh, did these two dogs that you have liked, this phone male and phone female, did they win something at the national or they were not even looked at? Uh, se, se i cani che ti, se, ti sono rimasti hanno vinto qualcosa, la femmina ha vinto il business. Sì, ha vinto il best in show. Yes, best ah, in okay, show. ok, ok. Eh, com comunque, per ritornare alla tua domanda, Ante, noi abbiamo mandato in Brasile eh, in un allevamento molto importante una nostra femmina blu che adesso si è accoppiata con un maschio nero da blu americano, eh, americano che io considero abbastanza bene e di conseguenza noi abbiamo prenotato da questo, da questo accoppiamento due cuccioli che arriveranno in Italia ah, eh, appena, appena sarà possibile che la pandemia lo consenta. So to continue with this discussion, we have sent uh, to Brazil to one very important and famous kennel, one of our females, very nice female, and uh, this female, the uh, daughter of Ipon de la Baia Azura, this was actually very nice female, and this female was bred to one American male that Patrizio considers very interesting and we uh, Howard Ains Valentino of Gavea it was he was a world winner with Stefan Schinko in Rio de Janeiro uh, in 2004 when I was pregnant and we could not yeah. something like this 
And uh, this was a very, very, very nice male. Um, and she, this female now had um, litter from the frozen salmon and booked two puppies from this combination. This is the answer what we think about. Yeah. Yeah. Okay. So that it means it means that still there is uh, that there is something in America that you as a breeder could look um, to use in your line, and that's that's answer to my question actually. Cioè, cioè, lui anche dice che questa è la, la, che sta la risposta alla sua domanda, che quindi in America c'è qualcosa che tu consideresti valido. Certo, certo. Absolutely, certo, yes, certo. there is okay. something that he considers. Cioè, eh, ma di fatti, di fatti mi sto portando a casa due cuccioli da questa linea americana. Patrizia, yeah. said, yes, in America there are things that we should consider uh, as breeders and in fact... I am bringing American line with two puppies to Europe as soon as this pandemia will allow us to travel and pick up the dogs. Yeah. And tell me when we are talking about the, the national in the States and you said you saw 1000 dogs and you out of these 1000 dogs, you are liked only two. The, if, if he would need to give an advice to American breeders, what they should improve in their dogs, what he would say to them? Say, tu dovresti dare un consiglio agli allevatori americani cosa dovrebbero migliorare nei loro cani, che cosa diresti a loro? Uh, dovrebbero migliorare sicuramente l'impostazione dell'anteriore e dell'anteriore eh, ah, no. della spalla e della testa. L'anteriore spalla, collo e testa. L'anteriore lascia un po' a desiderare per, i miei, per le nostre, per le nostre eh, modo di vedere, per i nostri ideali di standard. E il posteriore invece è molto buono, molto solito. Perciò questi sono no. i consigli che direi. No. Mm, Patrizia dice, yes, I would um, give advice to, to the American breeders to work better on the front of the dog, especially on the angulation of the shoulder, because the angulation of the shoulder together with the line of the neck um, gives him gives him a little bit like this. It's not an angulation what we are used here in Europe. And um, his advice is better angulation in the front, better front in general, and, e una testa più and a little bit more important head. Yeah. Okay. We have uh, we had a question before that I didn't understand, but then there was an explanation from uh, Yvonne Bowles. She was asking when you started breeding, were you already qualified as a veteran, but was not as a veteran, but as a veterinarian. She she changed it. So yes, I suppose that before he started to breed, uh, let's say uh, a little bit more serious, he was already a veterinarian. Se prima che hai incominciato ad allevare in una maniera un po' più seria, eri già veterinario. Sì, fondamentalmente sì. sì, yes, sì, yes. sì. Uh, fondamentally durante, I durante il periodo dell'università eh, è tutto è andato molto in sordina, molto in sordina, non è stato preso molto seriamente l'allevamento. Il, il mio pensiero era sugli studi dell'università. During the, my studies I didn't uh, took uh, the breeding very seriously. Everything was left like this a little bit because I was uh, very focused on my studies. So his breeding starts after. Yes. Okay. He, um, the, there is a nice comment from Bruno Nodali saying Patrizio Donati, il guru del Great Dane. Um, and then there is a question from Andrew Brace. He says, um, when you look at photographs of the Great Danes in Germany, as far back as the 1920s, it is obvious that these dogs had great elegance and nobility with clean, dry lines and very little loose skin. When did the fashions change and much heavier Great Danes appeared, some almost Mastiff-like in type in the Brits' homeland? Okay. So, uh, uh, prima c'è un commento di Bruno Nadale che dice Patrizio Donati, guru dell'Alano, e dopo c'è. Grazie, Bruno. <ride> dopo c'è un, um, una domanda di Andrew Brace che dice: Se guardiamo le foto di Alani tedeschi degli anni 1920, vedi un Alano molto elegante con poca pelle in eccesso, vedi che comunque erano i cani importanti. Uh, però non avevano un ipertipo né pelle in eccesso e così e lui vorrebbe sapere quando secondo te 
sono cambiate le mode? Quando ha incominciato questa deviazione verso eh, l'ipertipo? Nello stesso modo io ti rispondo che nel 1920 anche la Mercedes era diversa dal Mercedes di oggi. Eh, e di conseguenza, secondo me, nel dopoguerra, quando le, i, i regimi alimentari sono migliorati, eh, quando l'alimentazione dei nostri cani è migliorata, perciò negli anni 60-70 eh, hanno portato a un cambiamento anche nelle masse, nella costruzione, nella, nella potenza dei, dei soggetti. Eh, secondo me l'apporto alimentare è stato molto importante e poi il volere, eh, il volere della gente che... Eh, usciva da un periodo di, di carestie, di, di guerre e di conseguenza ha voluto cercare anche nel cane il benessere, eh, vedere cani più grossi, più potenti, più nutriti, eh, come anche è stato per la Mercedes, né più né meno, in tutte le cose c'è stato questo cambiamento. Ok, first of all, I, I try to remember everything, if, if I forget, please. Uh, first of all, Patrizio answers to Andrew Brace in this way that in 1920 also the Mercedes was different from the Mercedes of today, so everything is changing. But um, he says that what he see that is was most important in this change was that after uh, the war, after uh, this period that the people were um, not living in a well-being good conditions, good yeah. conditions um, many things have ch many things has changed for example um, also like nutrition of uh, of of the dogs there were yeah. important changes in the nutritional intakes yeah. there were better well, Quality, quality of the food, yes. Quality of the food. Patrizio says that for him, uh, nutritional intake in the dogs was very important because the nutritional intake was uh, responsible for more mass, for more, for, for, for heavier structures and so on. And also maybe that was the will. Uh, what the people wanted to see because they were after a very difficult period where there was really not a lot of um, richness and people wanted to see now a well-being in everything also uh, a heavier dog was a sign of a well-being yeah maybe that was the reason and we can speak yeah. about 1960 1970 yeah it makes sense definitely Dice che fa senso questo, Ante dice che fa senso questa tua certo. risposta. Um, I want to ask you, Patrizio, um, if you would compare the Great Danes of today, uh, let's say with, with Baia or with the Great Danes that you started with, do you think that the breed in this period has changed a lot? And do you think that it has changed in better or in worst? Se tu... Uh, compari adesso i cani con quali hai incominciato, per esempio Baia, i tuoi cani stipiti, capostipite, cioè i cani con quali hai incominciato, e li compareresti con i cani di oggi. Questi cani um, sono cambiati nel bene o nel male i cani di oggi? Come lo vedi i cambiamenti? Uh, sono cambiati sicuramente nel bene. Prima di tutto sono più sani, sono più longevi, hanno una vita più lunga, e eh, hanno meno problematiche di salute nella loro, durante la loro vita. Eh, non ci sono più i problemi eh, come per esempio il dirachitismo che c'erano una volta, non ci sono più i problemi di denutrizione, di crescita stentata. Adesso i cani sono molto forti, molto robusti, e una qualità di vita notevole e una salute migliore. Questo è molto importante secondo me. La, la vita della nano si è allungata. Si è allungata, non si è accorciata. Patrizio say that the, the change, yes, that there was a change, an important change, and uh, he thinks that this change was in a better, not in, in a worse. Uh, for example, uh, Great Danes from today are um, more healthy. Uh, Great Danes today are, have longer lifespan. 
um, and they have less uh, health uh, issues, less health problems, for example. Um, today we don't have problems like one time uh, he was mentioned, Patricio mentioned rachitism. We don't have problems uh, caused by denutrition of the dogs. To, uh, gradients from today are strong, are um, robust, I don't know, robusto, how, how strong, 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 are, are strong, yeah. strong and, 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 and they're uh, the longevity in the breed that is very important, Patricio thinks that dogs from today live longer. Yeah. Um, I want to ask you another thing, Patricio. Uh, how much did the cropping ban change the, the visual of the breed? And, and, and what is your pers personal opinion about, about cropping? Allora, Ante vorrebbe sapere quanto il divieto del taglio dell'orecchio ha cambiato la visuale, l'espressione dell'alano e qual è la tua opinione in merito? Il divieto del taglio dell'orecchio ha senz'altro cambiato l'espressione, la, la, la testa dell'alano è, è senz'altro cambiata, senz'altro cambiata. Eh, l'alano ha perso molta della sua eleganza, eh, con il taglio delle orecchie esprimeva più nobiltà eh, indubbiamente ma ci siamo dovuti adattare tanti anni fa e adesso la nostra, la nostra, eh, il taglio delle orecchie di cui io ero un grande specialista eh, eh, è ormai una cosa dimenticata eh, mi dispiace molto ma non, abbiamo dovuto adattarci a queste direttive che erano eh, europee che erano eh, per tutti per tutte le razze per, tutte, eh, per tutti gli allevatori e di conseguenza eh, è stato un divieto che da una parte eh, può avere qualche ragione sul benessere del cane eh, ma dall'altra parte può essere contestabile eh, perché eh, altre pratiche eh, continuano eh, le altre pratiche di chirurgia violenta come per esempio le sterilizzazioni ma di massa continuano nella, nella, nella razza della, del, del cane in generale Patrizio thinks that um, the great day with uh, the ban of the cropping of the ears has lost a lot of the elegance um, before the great day was uh, more noble and it, that's for sure that the dogs, that the breed has changed. Um, we need to use to this because this was a European uh, directive and everyone needed. He, first of all, he said I was a big specialist of the cropping of the ears. <laughs> um, and he said we all needed to go with these directions uh, for the ban of the cropping of the ears that on one side can be very positive. Uh, for the breed, but for the other side, Patricio say, I don't understand. Um, it's, it's not, there is no reason for this because other practices like uh, mass sterilizations of the dogs are still going on and we can't uh, crop the ears, but on the other side, there are other uh, practices uh, that are still, still going on. Yeah. Um, okay, I want to ask you something now, and I'm going to connect it with um, with one question that we have. Um, this is a question about the colors. Uh, first of all, I want to ask you um, if there is a difference in a, in a type between different colors, and I want to ask you is there a difference in temperament between different colors? Adesso Ante vorrebbe parlare dei colori. Vuole sapere se c'è un, uh, un, una differenza nel tipo tra i colori e se c'è una differenza nel carattere tra i vari colori della lana. Eh, no, dico di no, non c'è differenza del tipo eh, de, tra i vari colori, eh, sebbene all'inizio eh, tutti i cani arrivano da un unico, tutti gli arani arrivano da un unico colore, eh, tutti i cani, prima erano solo furbi e tigrati, eh, poi eh, si sono mischiati, eh, i, le accoppiamenti anche in conseguenza hanno dato altri colori eh, che sono, si sono fissati nel tempo. No, il colore non fa il carattere, non fa il tipo, non fa il tipo. Ci sono delle linee 
che fanno il carattere e che fanno il tipo. Questo è vero, ma non il colore. Sono delle linee di sangue, dei, determinate linee che portano un determinato tipo, altre linee portano un, un altro tipo, ma non è legato al colore, è legato alla linea di sangue, al tipo di cane che si è di, deciso di allevare, eh, sia il colore che il carattere. Uh, so, um, Patrizio thinks that there is no difference uh, in character and in type between colors because um, historically the Great Dane uh, comes from one color. We, at the beginning there were fawn Great Danes and then mixed together and so on. Uh, they also in consanguinity they produced other colors and these colors were fixed in time. But mainly there are Uh, the color does not make a type, but the bloodline makes the type. And that's the same with the character. Yeah. Okay, I, I want to, to read first one a nice comment uh, that was from uh, Diana Milinkovic, who is saying, Patrizio is the best combination of wet and breeder I know. Uh, his and Xenia's advice is from 2008, and after are the most valuable thing i got in the Great Dane world. Thank you both. So that's first uh, a nice comment. If you want to translate to Patrizio. Diana Milinkovic ha commentato che Patrizio è la miglior combinazione di veterinario e allevatore messa insieme e che i consigli che lei ha avuto da te e anche da me dal 2008, se non sbaglio, Otto. sono i migliori consigli che lei ha mai avuto in questo mondo degli alani. Grazie, grazie Diana, Diana. Grazie. grazie. Okay, so and then and then there is a there is a question from Diana. She says, um, I notice in American shows all colors of Danes competing together. Do you think this is a good thing? Because here in Europe we already can see big differences in confirmation. I think it's because of dividing the colors, they are getting different in, co in confirmation. Allora, Diana eh, Milinkovic ti chiede che negli Stati Uniti tutti i colori sono esposti in un'unica classe e tu vedi tutti i cani messi insieme, mentre qui in Europa abbiamo i, cani, i colori divisi eh, ne, ne, nel ring, lei dice, vediamo già tra i colori le conformazioni del cane diverse. Secondo te questo è positivo o negativo? Eh, secondo me è negativo perché l'alano è l'alano, è una razza sola, divisa in diversi colori, è una razza sola, ma in America sono eh, consentiti anche, non solo in America, anche in alcuni club europei, sono consentiti anche l'accoppiamento tra i vari colori e di conseguenza eh, non c'è più nessun motivo per cui i cani possano, devono essere, partecipare divisi nei colori, vengono divisi solo per sesso. Secondo me è una cosa bellissima che siano divisi solo per sesso e non per colore. Certo che eh, 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 le esposizioni europee accontentano molte più persone, dividendo, facendo molte più classi e molte più colori, c'è molta più gente che va a casa contenta. Invece in America abbiamo un vincitore solo. E questo è quello che dovrebbe essere un vincitore per razza, perché la Lano è una razza diviso in diversi colori ma è una razza sola e di conseguenza eh, per me io sarei d'accordissimo a farli partecipare tutti, con gli, tutti insieme qualsiasi colore siano. So okay. I would like to reassume it was a little bit long. Patrizio says that um, he liked um, and he agrees that the Great Dane um, should be exposed all Great Danes together in one class like it is in America. Um, he, he liked very much this, Patrizio says, for Perché me, great... Gli accoppiamenti avvengono anche... Because he's saying in the great day, in America, the great days can be um, crossed between the colors, and that uh, is actually happening also in some of the European clubs, not in all, unfortunately. And um, the great day is one breed divided into colors but it is one breed and there is nothing more nicer than see Great Dane together in one ring. And Patrizio say there is uh, one important difference between America and Europe. In, uh, in Europe, more people go home happy because they were winners, because we have classes, we have, um, we have Great Danes divided by colors and more people 
go home winning. <laughs> Happy, yes, so, yes. While in America, you have one winner oh, and that dog, that dog need to really work harder for that win. And he <laughs> says that it is really nice to see Great Danes divided only by sex. So males and females on one, or in, in, males in one ring, females in one ring, and not by the colors, because Great Dane is a Great Dane. Yeah, okay, that, that's an interesting perspective for sure. Um, we have one uh, question, I'm, uh, the question is in Italian, so I'm going to read it to you and then um, you can translate the question and also the answer. Uh, it's from Paola Nucciari, she says, she says, Buonasera, molti anni fa non si praticava la gastropesi con la frequenza odierna. Utilizzandola così su larga scala non si perde la possibilità di selezionare i soggetti meno colpiti dal problema, oppure questa problematica non si ritiene abbia una predisposizione genetica. Grazie mille. No, questa, questa, questa problematica ha una predisposizione genetica, certo che ha una predisposizione genetica, però... Eh, non eh, aspe mi... Patrizio, aspetta solo che Xenia traduce la domanda. No, oh, scusami. Sì. The, the, the question was about uh, uh, the fixation of the stomach for the bloat. Uh, we call it gastropexy. I think that this could be also the expression in uh, English. Um, this uh, lady was ask, asking that uh, uh, years ago uh, there were not so massive uh, inter in Grey Danes were not uh, going through this surgery so in a massive way like today, for example, and she thinks that that was also the way to eliminate the problem for, from the breeding. Uh, um, what Patrizio thinks about this? Eh, certo, la, la torsione dello stomaco ha una, una predisposizione genetica di razza, di linea di sangue, eh, però non dimentichiamoci che eh, questa patologia è aumentata tantissimo, tantissimo in seguito al tipo di alimentazione che si sta dando, ma non solo nella lana, in tutte le razze Italia, medio gigante, anche i pastori tedeschi sono severamente colpiti ormai da questo problema della torsione dello stomaco e sempre di più anche loro ricorrono alla gastropessi, perché non c'è una cosa più brutta che vedere morire un cane in torsione di stomaco, quando la gastropessi può salvare la vita al cane e salvare eh, anche fam, fammelo dire tra parentesi anche il portafoglio del proprietario yeah. um, so mainly Patrizio says that uh, there is for sure a genetic predisposition for the bloat uh, and that there is a genetic predisposition uh, in bloodlines um, and this is a problem not only of great Danes but uh, for many breeds from small to small from medium to big size breeds. Um, and Patricio says uh, that... Um, yeah, he mentioned the especially German Shepherds. Yes, that especially in, uh, in, 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 for example, many breeds are hit by this problem as, as a bloat, for example, uh, also like uh, German Shepherds, and there is nothing worse like seeing your dog die from the bloat. And uh, many of the breeds are, uh, and what Patrizio wanted to say, that the problem became much more important in the years because of the nutrition, of, because of the nutrition, and uh, man, uh, because of the kind of the nutrition, I think he refers on the industrial, uh, industrial, ti riferisci al mangime industriale. Yes, he refers to industrial uh, nutrition and from also because of this, the problem is going... It, 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 this problem um, regards many of the breeds and Patricio says that this prob uh, gastropexy can save, uh, the fixation of the stomach can save the life of the dog and he say, let me, uh, let me say also, can save uh, the wallet of the owner. Yeah. I, nostri, yeah, la, I nostri cani quando fanno a 18 mesi la radiografia della displasia dell'anca e fanno l'anestesia per la displasia fanno nello stesso tempo la gastropessi di routine. Ormai eh, ti dirò la verità che una gastropessi eh, richiede 20-30 minuti non di più ormai per noi che siamo abituati a farla e di conseguenza i cani fanno la, la radiografia della displasia e nello stesso giorno fanno la gastropessi. 
uh, regarding our own dogs uh, at 18 months when they go through the x-rays for um, hips and elbow dysplasia when they are already um, in anesthesia for this they go to the fixation of the stomach uh, by routine and nowadays this is um, Nowadays, this is a question of 20 of minutes of time, not more. I'm used to do this and for me it's a routine and that really requires so less time and can save the life of the dog. Yeah, uh, okay, let me just um, read to you first one, uh, one uh, nice comment from Rok Schusterchich who is saying show dedicated to Dr. Donati, Patricia is show dedicated to person with incredible heart and passion for all kinds of animal. His clinical work and breeding will leave a remar remarkable mark in the field of kinology. So that's, that's a nice comment. And then uh, there, is, there is a question from Simona um, Lijoy. I'm not sure I have, uh, I have read well the, the, the surname. She Simona. says, no, no. Nonostante ci conosciamo da tanti anni, non mi è mai venuto in mente di chiederti quale sia il colore di Alano che preferisci. Il verde. So, eh, il verde. <laughs> Anyhow, uh, Simona was asking, uh, she was saying, uh, um, even if I know uh, Patrizio for many years, it has never come to my mind to ask him what is his, uh, the most preferable color of Great Danes, and he says, uh, green. <laughs> okay, now, now veramente che, che colore preferisci di tutti? Ma io non, non ho un colore preferito, io ho un cane preferito, il cane che mi ruba l'occhio, che, che, di cui mi innamoro, qualsiasi colore sia non è importante. Okay. I, uh, Patricia is saying that he does not have a preferred color, um, he has a preferred dog. Uh, this is a dog that catches his eye this is the dog that he falls in love with. This is his preferred color. Nella, nella mia, nel, nel, nell'allevamento Bayazzura ci sono stati dei grandi fulgi, dei grandi tigrati, dei grandi neri, dei grandi arlecchini e dei grandi blu. Perciò non è stata mai una questione di colore. So in the history of uh, Bayazzura Kennel there were important, very big fawns, brindles, blacks, harlequins and blue so it is not a question of the color yeah okay now uh, it's it's a little bit longer uh, longer question um, or or, uh, or a comment first uh, from jason hoke who is as, as far as i know president of the american club of the great danes um, he writes like this having been the first american to judge in germany it was interesting to see that my entry was completely different from the judge the other day. A totally different style. No one shown to me was shown the other day. The dogs I judged were quite balanced in substance, beautiful type, having correct bone, well chiseled head without being overdone. The other day, such different style with heads and bone so extreme. Why do you feel in Europe we are seeing such a split in style? I've attended many shows and judged Danes in many countries in Europe. Is this extreme a problem in your opinion? Allora, questo è un commento, una domanda di Jason Hope, che è presidente della, del Club sì, Alani. Lo um, e dice che lui ha giudicato in Germania l'esposizione e quello che ha notato è che i cani che sono stati esposti nella classe di lui un giorno non sono stati presentati il giorno dopo all'altro giudice. Il giorno che lui ha giudicato ha visto i cani che erano bilanciati, che erano i cani con delle teste cisellate, che erano i testi che non erano i cani non ipertipici, quindi i cani belli e l'altro giorno ha visto i cani completamente diversi, molto più eh, pesanti, eh, molto, completamente diversi che il giorno prima non si sono presentati e, e secondo lui cosa pensi di questa cosa qua? Eh, eh. Perché questo è quello che fa eh, eh, l'espositore normale, tutti gli espositori fanno così di scegliere i soggetti, che, portare i soggetti in funzione di chi è il giudice perché ormai si, si conoscono le preferenze di ogni giudice rispetto ad altri giudici e di conseguenza si cerca di eh, eh, assecondare il giudizio del giudice, ma di non, di non portare eh. 
Did Anyhow, you... Senia, just, just to stop one second. The main question from Jason was if Patrizio thinks that it's a big problem of the breed that there are existing two types so extremely different one from another. Allora, se la, 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 la questione principale è se questo è il problema della razza che esistono due tipi così distanti tra di loro. Sì, questo è il problema della razza. Questo è il problema della razza, esistono due, delle correnti di pensiero, due correnti di pensiero completamente opposte. Eh, come ci possono essere eh, nei paesi del nord o nei paesi del sud ma anche nel paese del sud anche in Italia ci sono queste due correnti di pensiero completamente opposte di conseguenza dove eh, spesso si vedono con un giudice di determinati soggetti e con altri giudici degli altri soggetti perché si conoscono le, eh, le, le idee del giudice Patricia says that there are uh, there are two flows from uh, two two different times, and that the um, the people going to the show try to find what would be the preferred type of the judge that they are going to, and they try to choose the judge. And we can see these uh, different flows here in in in, in Europe, and uh, um, expositors going to one judge with one type and going to another, choosing which type could go with. Uh, and this is the reality here in Europe. Um, yeah. Yeah. And, and Patricio says also, he said also that yes, he agrees that this is a problem for the bridge. Uh, dice se è, questo è un problema per la razza. È un problema, problema per la razza. Certo. Oh yes, this certo, is certo. a problem. This is a problem for the breed. These two different times, this is a big problem for the breed. Yeah. Questo è un oh. problema che si è nato già anche nelle, nelle discussioni, nelle riunioni delle UDDC, in occasione dei, del, dei raduni dei vari club europei e già si notano, già da molti anni ci sono queste discussioni uno contro l'altro. This is the problem and this problem was opened already in the discussions in EUDDC. This is a European club that reunites all the great Dane clubs in uh, Europe. Uh, no. Mondiale. Um, and and, and, and this, uh, this question was raised already in the important meetings and many clubs and we are speaking about this problem because this is the problem and we see this problem and this is a problem. This is mainly what Patricia said. Anche tu dovresti ricordare quando tu hai presentato uh, i nostri cani Bush Khalifa alla mondiale di Wells. Il giudice era l'americano. Non mi ricordo. Uh, oddio. Um, Was it Rafael de Santiago or somebody? No, somebody Americano, r r r con la R. Menacher. Menacher, Ron Menacher. Ah, Ron Menacher, yeah. Menacher. Quando c'era, posso permettermi, sì, sì. allora, quando c'era la... Say in English. I, I will say it in English. Um, but Ante will remember one, uh, uh, one dog show. This is, I am answering, I, I have asked permission to answer myself because Patrizio started. Um, there was a world dog show in Wales in 2012. Judge was American judge Ron Menacher. Many of uh, European breeders were saying, oh, we should not enter with him. He would like a light type of the dogs. He would, he will like a different type of the dog. Our dogs are too heavy. Don't enter, don't go, don't enter. With Patrizio, we were thinking, looking and say, he is a judge. He should like a Great Dane, a well-constructed dog, a good mover, not overdone dog. And we have this in kennel. So I remember very well that we had many of important dogs. So we asked Ante to take over one of our best females that was Bush Khalifa. And uh, actually, when everyone was afraid of this American judge, we entered all all our best dogs that could be well done, um, not overdone, without uh, excessive type uh, and, and so on. And um, actually in the, uh, in the youth class, 
I was presenting uh, Cajal Noir and I won uh, the world winner, junior world winner and uh, junior BOB with her. And after me, Ante came into the ring with a trouser completely broken. <laughs> yes. Presenting so many dogs. And um, it was a strong competition and he, Ante did not have any concurrence because everyone was afraid. Nobody was entering. And this is the point. Why not? E poi, ci sono, e poi ci sono i cani che vanno bene per tutti i giudici. Tu ti ricorderai Sandra la Baia Azzurra, la farfallina, eh, che non, non c'era un giudice di nessun tipo, di nessuna scuola, esatto. che no, a cui non piaceva la farfallina. E la altra cosa è che ci sono grandi danes. Questi danes fit. Questi dogs sono like by every judge, da ogni scuola from any country, like Sandela Bayazura, she was loved by any judge can be from any country of the world. Yeah, and there, was a, there was, yeah, there was, a, there was a, uh, a comment from Andrew Bray saying Farfalina winning a veteran best in show in Bucharest with Dante was an emotional moment none of us will uh, present will ever forget. Exactly. And de definitely when I won the breed with her from the veteran class, I don't think Ever in my life, I have cried so much in one ring. So, Very yeah. nice picture of you jumping in the air. Yeah. <laughs> exactly. uh, okay, I want to I want to ask Patrizio now um, if somebody would offer to him to change something in the FCI breed standard of the Great Dane, would he change something? Allora, se uno ti offrisse di cambiare qualcosa nello standard della razza. Uh, sì. Cosa cambieresti? Ah, io cambierei una deformazione professionale. <coughs> cambierei quella regola stupida della mancanza dei denti, soprattutto della mancanza dei P1 e degli M3, dove non c'è nessun motivo per cui un, un M3, un molare terzo che non ha il dente antagonista, o il P1 che non ha nessuna funzione masticatoria, debbano persistere nella bocca di un cane. Questo è un cambiamento che farei eh, subito. Uh, uh, subito. Yes, there is one thing that I would change right away and this is my professional deformation because Patrizio is a veterinary doctor, he, he works on teeth um, a lot and he say I would immediately change um, in the standard um, the lack of the, uh, the, the teeth, especially of P1 and M3 The, uh, for example, the M3 has no antagonist in the mouth of the dog and the P1 has no masticatory role in the, in the mouth of the dog. And um, penalizing, pe penalizzando i cani per la mancanza, sì. hai detto così? O no? Sì. no, che non devono essere penalizzati. And, and the dog should not e be... Perciò cambiare questa regola che penalizza i cani the, a cui mancano questi the dog should The dog should not mm. be penalized uh, for the lack of, for example, P1, uh, 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 P1 or M3. Yeah, T. okay. Okay, that's, that's, that's very interesting. Uh, okay, I, I'm just going to read you two comments. Uh, first one uh, is, uh, again, from Jason Hoke. Um, saying, I would agree, difference in style within the breed is acceptable as long as it doesn't go to an extreme. We in America see the breed the same as Europeans as a whole, I believe. I think the European days I have judged are beautiful, and thank you for your answers. And then, uh, okay, se vuoi poi tradurre a... Jason Hogue dice che, che, che la differenza nel tipo è accettabile finché non andiamo negli estremi, che lui quando ha giudicato in Europa ha visto eh, dei bei cani, dei bei soggetti e eh, ti ringrazia per... Eh, la... Sono, sono, sono d'accordo che gli estremi non vanno mai bene, però ti ripeto che secondo me un ipertipo è, è meno peggio di un ipotipo. Patrizio dice, uh, I agree with Jason Hogue the extremes should not be acceptable, the, uh, this is not acceptable, the extremes in the breed. I agree with him, but he would like to say that uh, the hyper type is less uh, um, difficult like hypotype because hypotype can do more um, damage to the breed, to the breed than that uh, refer, uh, regarding the hyper type. Yeah, and then there is a comment from Angelica Gafuri, she's saying, 
Per me è una fantastica scoperta conoscere il team Baia Azzurra e avere la grande fortuna di poter beneficiare della competenza e della straordinaria esperienza di un medico come il dottor Donati, altrenanto di valore la scoperta dei prodotti della linea Dogoteca che ormai uso regolarmente per tutti i miei cani. Brava, so. ah, Angelica, grazie Angelica. Eh, per questi ormai... prodotti Dogoteca anche è il riassunto dell'esperienza che noi abbiamo avuto in tutti questi anni di veterinari, di allevamento e abbiamo condensato le nostre esperienze in questi prodotti che sono molto utili per la crescita non solo degli alani ma di qualsiasi razza e soprattutto le razze medio, medio grandi. Mm -hmm. So I translate the question and the answer. Uh, I will try to reassume the question that uh, Angelica Gafuri uh, said that she is very honored that she had the opportunity to meet Patrizio uh, as um, as a breeder to, to, to meet him also as a veterinarian and that she can um, she can go to Patrizio as a vet um, and uh, she says that she is using uh, his product Dogoteca to all of her dogs and Patrizio answered that um, the products Dogoteca from the Dogoteca veterinary line are um, important for the result of the, of the experience. It, yes, it is the result of 40 years of veterinary uh, experience and, and breeding and it, this is a very, for him, a very important product, especially for supporting the growth of the dogs. Okay, uh, my last question about Great Danes uh, tonight um, is about health. How healthy is the breed? Uh, and also, uh, do you do some kind of genetic tests? And what is, in general, your opinion about genetic tests? Allora, l'ultima domanda di Ante è riguardante la salute della razza. Allora, come eh, sana la razza e se stiamo facendo dei test genetici e che cosa ne pensi dei test genetici? La salute della razza è, è, è ai primi posti della nostra preoccupazione perché la salute è uguale alla longevità e lo sappiamo tutti che nelle razze grandi o giganti la longevità è il punto debole di qualsiasi razza di grande mole. Eh, perciò il, il primo, la prima battaglia da combattere è la salute eh, che, dalla quale dipende la longevità del cane. Traduci questo. Um. Patrizio says that um, the main, our main concern is the longevity of the breed. The health means the longevity. The health mean, means long lifespan. So um, in the big breeds, in the giant breeds, the longevity is a problem. And the, the main concern is for sure the longevity of the breed. Detto questo, eh, vole, vorrei sfatare un pochino un mito, eh, un mito che eh, per quanto riguarda soprattutto le, le forme di displasia eh, della lano, dell'anca e del gomito, eh, la lano non soffre di patologie talmente gravi eh, in, in questo campo. E io uso sempre dire che oh, un alano non è mai morto di displasia del, del gomito o dell'anca, non si muove di displasia ma si muore di torsione dello stomaco, si muore di miocardiopatia, eh, si muoiono di, di forme cardiache appunto, perciò queste sono le patologie da, da perseguire, da curare e da valutare attentamente nelle nostre linee di sangue. Uh, first of all, he would like to sfatare un mito come dire, to, to, to speak about this might about uh, yes. hip dysplasia uh, uh, and elbow dysplasia and Patricio says, Um, the dog does not die because of hip dysplasia, the dog does not die because of the elbow dysplasia, but the dog dies because of the bloat, because the do dog die, dies because of the myocardiopathy, because the, of the cardiac problems. And this should be the main concerns of the breeders, the, the, the illnesses uh, that are the cause of the, de the death of the dog, for example, Like he, he, he said, bloat, uh, ca ca cardiological problems like uh, DCM and... 
Purtroppo per, per quanto riguarda la miocardiopatia dilatativa, per esempio, non abbiamo ancora oggi eh, un, uno screening valido eh, perché eh, le ecocardiografie che ti dicono che in quel momento il cane è sano, che non ha problemi in quel momento, non ti dicono che l'anno dopo sarà ancora sano. Patricia dice che il problema è che riguardo Myocardiopathia, dilatative myocardiopathia, this is the DCM in, in, in English. Uh, we don't have a valuable screening in this moment for this problem. Uh, the electrocardiograms that are performed uh, to the dogs, the echocardio echo echocardiograms that are performed to the dogs, does not uh, only shows uh, the health of the dog at that moment, but does not say nothing that what will be the, the, the health or what will happen with this dog in the year after. E purtroppo eh, quando tu fai un'ecocardiografia a un anno, due anni e ti dice che il cane è sano, il cane comincia a riprodurre, riprodurre, riprodurre e poi scopre che a 6-7 anni sviluppa una miocardiopatia dilatativa. Di conseguenza in questi anni di riproduzione ha, ha disseminato questo, questa possibile patologia. Perciò non abbiamo ancora una validità dei test eh, genetici in, mentre in altre razze ci sono, non tanto per la miocardiopatia, per altre patologie, nella lana ancora in questo campo siamo ancora, eh, è ancora un campo da approfondire molto. In, in a grey vein, like a breed, we don't have valuable tests. For example, you have uh, eco, um, echocardiograms that you perform at two years to, for example, to a stat, and this stat afterwards um, start to to offer the start services, start to, to make the... Produce people. puppies, yeah. Yes, produce puppies. And after you find this stud with many, many puppies around uh, and the dog dies at six years about DCM and this is a big problem and you didn't eliminate from the breeding nothing. And uh, in, in we don't have a valuable screening in Great Danes for this in the moment. Uh, there are... Um, tests in other breeds, not for this kind of a problem, but for other problems. But in a great dance, unfortunately, we don't have something valuable that could really help. Yeah, there is, a, sorry to interrupt, there is a comment from, from um, Jason Hoke. He's saying, um, yes, in America, our club has a high priority on DCM research to develop breed-specific testing for genetic markers. It is a very important issue for Danes worldwide. Sì. Dice che Jason Cook dice che in America sì, sì. hanno sì, però traduco anche per sì, gli altri sì, che sì, guardano sì, dall'Italia, no? eh, che, che in America stanno la loro maggiore priorità del club è sviluppare dei test eh, genetici per la miocardiopatia, perché questo potrebbe aiutare la razza. Yeah. Sono, sono benissimo, sono d'accordissimo, è quello che io sto dicendo da molti anni a questa parte, che dobbiamo approfondire i test genetici sul DNA per capire se un cane sia portatore o diventerà eh, un problema per la razza da quel punto di vista. Uh, Patrizia, Ma il metodo che noi stiamo utilizzando in questo momento è un metodo che non vale. Patrizia dice che quello che Jason Hogue dice è che è il right metodo to, to, to start with the research on the DNA on the dog to see if this dog is, mm, uh, is a carrier is a carrier of a problem or, or, or not. And uh, the methods we have in this moment, we are in speaking Italia. in Italy, in this moment, are not they valid don't. methods. Yeah. And we yeah, should go in this direction, absolutely. Yeah. yeah. Okay. Um, I, I want to ask, I didn't ask you in the, in, the, in the beginning, but I want to ask all of you who are watching it now, um, please, uh, if you have a little bit time, make a screenshot of the... Of, um, of your computer or a mobile phone where you are watching the interview, uh, put it in your Instagram story, tag me. I always love to see how many people have watched the show and I like to share it on, on my Instagram profile. So if you are using Instagram, um, uh, ma make me this favor and do, do this. It's always nice to see it after the show, how many people have watched it and shared. Uh, now we have a few uh, quick questions, which are usually the most difficult for my guests. So uh, let's try to do this one uh, now with Patrizio. Adesso ti farà delle questioni che sono un pochino più difficili per, il, per, per i suoi ospiti e adesso incomincerà con questo tipo di, di domande. Mm. Okay, first question. 
favorite Great Dane of all times, not bred or owned by you? Alano favorito, preferito di tutti i tempi che non è allevato da te. Fal de terre de la Rerie. <laughs> Fal de terre de la Rerie. Ok, which color it was? Sua sorella per l'anno de terre de la Rerie. Which color they were? Fulvi, Fawn. 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 Ok. Uh, the best dog, in your opinion, the best dog that you ever bred? Miglior cane che tu hai mai allevato. Sono molto indeciso tra Diamante della Baia Azzurra e Valdez della Baia Azzurra e San della Baia Azzurra. Ok, so I give you, I give you three. <laughs> I, or I can say which one I think is the best, but you, you know the answer. Patricia, uh, that he, is, uh, he can't decide between three, uh, three dogs, Diamante della Baia Azzurra, Valdez della Baia Azzurra e San della Baia Azzurra. Che tutti conoscono. Farfallina. Sun is known also as Farfallina. Uh, from, from all the things that the dogs bred and own, owned by you have won, what would be your favorite win? Tra tutte le vittorie che i tuoi cani hanno vinto, quale sarebbe la vittoria più importante per te? I tre BOB della Mondiale di Bratislava. The, uh, the most important Win for Patrizio was three BOB on the World Dog Show in Bratislava in 2009. These were... Che erano... Zeudi, eh, Valdes e Farfallina. Zeudi della Baia Azzurra per Brindel, Farfallina, mm -hmm. San della Baia Azzurra, Arlequin, e Valdes della Baia Azzurra, Blue. The three BOB. Did it, did it ever happen before? that one breeder won best to breed in all colors or not? È successo prima che un allevatore vincesse tre BOB? In... No, negli anni no. Ma, no, never, ma never. Ol oltre ai tre BOB della Mondiale di Bratislava, io voglio ricordare che i, i tre junior Bob della Mondiale di Budapest. <laughs> ah, ok. <laughs> so that... Che erano Diamante della Baia Azzurra, Diaz della Baia Azzurra e Dancing in the Dark della Baia Azzurra. So you, you have always very good results. Yeah, but this is, this is absolutely amazing too, you know, because we, we are talking about huge entries. We are talking about, I don't know, 500, 600 Great Danes or something like this. Um, and, the, and the World Dog Show in Bratislava all together. Siamo di, 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 un, di, di più o meno di un numero di 400, 400. Yeah. Eh, beh, eh, quando, quando Valdez vince il Bersin Show delle UDC eh, a Moritzburg erano 499 all'anni in Germania. In yeah. Germania. Yeah. Amazing. Amazing. La Baia Dura won in 2011 the best in show at UDC in uh, Moritzburg. There were 499 Great Danes entered to the show. Yeah. And Amazing. Was, uh, yeah. One, one breed you never had and you would like to have. Allora, la razza che non hai mai avuto e vorresti avere. Sì, uh, American uh, Akita. Akita. American, American Akita. You would okay. like American Akita, yes. That, that, Ma non, nice non, è possibile, non è possibile avere in un allevamento un American Akita con gli alani. Sarebbe yeah. una rissa continua. <laughs> Yeah, it, I don't think so. It is not possible to keep American Akita in the Great Dane Kennel because our dogs live in the house. Uh, we don't have kennels, and it would be impossible to have American Akita yeah, between yeah. Them, among them. I agree. <laughs> I agree. <laughs> Ante d'accordo. Uh, dog person not alive anymore that you terribly miss. Allora. Una persona dal mondo dei cani che, che purtroppo è deceduta, che è morta, che però ti manca. Ci devi pensare. Chi? Una, una, una persona. Sì, sì. Ci, uh, ci sto pensando anch'io. <ride> non lo so. Uh... <laughs> That's a question. I, only, only difficult questions. Eh, una persona che io stimavo tantissimo che manca è Albert Lake, eh, che io ho stimato tantissimo. Eh, 
però non ho mai avuto un rapporto così stretto eh, dire che, eh, che mi manca come affetto perché non ho mai avuto un rapporto stretto ma è un elevatore che senz'altro eh, io stima, ho stimato molto e, e manca la sua presenza manca nel, nella cinofilia di oggi Patrizio say there is one person that I miss um, I, I didn't know him uh, very well as a person but I miss him as a breeder that was Mr. Albert Schleicher Uh, we miss this kind of breeders nowadays. Yeah. Um, if you think about breeders, successful breeders as yourself, of any breed, which breeder in Italy and which breeder outside of Italy you would mention as somebody who produced top quality dogs year after year? The, any breed. Any, any breed. breed. Okay. Any breed. Se pensi a... Qualche allevatore, per esempio, eh, no, nomina un allevatore in Italia e un allevatore fuori Italia, per esempio in Europa, che alleva qualsiasi razza, ma che secondo te alleva bene, che lascia un segno nella razza, poi sì. qualsiasi razza. In Italia l'allevatore che io stimo più di tutti è Luciano Musolino nei pastori tedeschi. Ok. E, e, in Europa... Eh, l'allevatore che eh, mi, mi ha sempre ispirato è Madame La Brousse negli Alani. Terre okay. de la eh, Verde. So in, so in Italy there is one breeder that I really um, has a big respect to this breeder. This is uh, Luciano Musolino, he is a German Shepherd breeder. And uh, outside Italy there is a breeder that I i have a really big respect to this is madame marie jose la bruce she is like the queen of the great Dane breed okay um for example you have you said that you have been at your um last dog show in uh, in december of 2019 obviously during this period you have had some nice young dogs growing at home who have never been at the dog show if you could choose one italian judge to be the first judge for the Great Danes where, when the show starts, which Italian judge you would choose for your breed? Allora, l'ultima esposizione che abbiamo fatto, che avete fatto, è stata a dicembre del 2019 e Ante dice che è sicuro che nel frattempo abbiamo avuto dei cani interessanti nel nostro allevamento, sì, sì. che abbiamo avuto dei cani interessanti che potevamo far uscire ma non sono usciti. Se adesso dovessi scegliere un giudice italiano, al quale giudice italiano vorresti presentare per primo questi cani? Uh, andiamo a consigliare. Oh. Uh, ra, 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 ra. Sto pensando. Uh, uh, ra, ra, ra. Non lo so. Sì, eh, mi piacerebbe presentare qualche mio soggetto che è stato in casa per la pandemia che non si è, a, a un mio collega, a Nando Snaghi, eh, perché Nando Snaghi. lo avrei avuto molto preparato dal punto di vista della ciclo, cinotecnia e di conseguenza mi piacerebbe avere un suo parere su questi soggetti che non sono mai stati eh, presentati perché non c'erano le esposizioni, ma che a me piacciono tantissimo. Ok. So, there is one judge that I would like to show my dogs, that there were many nice dogs born in the meanwhile in this pandemic moment, and there is a judge that I have a respect to, this is my colleague, a veterinarian, Nando Asnaghi, and I would like to have his opinion because I find that he is really prepared, uh, technically prepared as a judge, and I would like to show my subjects to him to have his opinion. Excellent. If you would have for example, uh, three big litters at home, and you and Xenia could not decide which puppy to keep out of these three litters, which three persons, judges or breeders or friends outside of Italy, you would invite to your home to help you to choose the puppy? Se avessi in casa tre cucciolate, dei cani importanti, e io e te non potevamo decidere quale tenere, Nomina tre persone che tu chiameresti a casa tua a aiutarti nella scelta. Fuori dall'Italia. Fuori dall'Italia. Allora, sceglierei senz'altro il nome che ho sempre detto in tutta questa puntata, Madalla Bruce. Okay. Sceglierei José Abad e sceglierei Veronique Maunder. Ok. 
you can translate, but I think everybody has heard the names. Yes, I can translate that Patrizio would ask uh, the, the, to Marie Jose Labrus, uh, the name that he, he nominated already, uh, Jose Garcia Abad and Veronique Maunder. Okay. Um, if you would need to thank to five persons who have helped you in your life to become what you are today in the dog world, to which five persons you would thank? Se dovresti ringraziare cinque persone che ti hanno aiutato uh, a diventare una persona nel mondo dei cani che sei oggi, alle quali cinque persone diresti grazie? La prima Dead persona. Or alive. They can be alive or dead. Che possono essere già morti, deceduti, possono essere vivi, insomma. La prima persona a cui dico grazie è mia moglie Arsenia. <ride> bravo, bravo. Senz'altro, perché senza di lei eh, non saremmo riusciti ad ottenere tutti quei successi che abbiamo ottenuto. La seconda persona a cui devo dire grazie è ancora Maria Giorgela Brus. Mm -hmm. eh, la terza persona a cui devo dire grazie è Albert Schleicher. Eh, la quarta persona a cui devo dire grazie è ehm, eh, l'allevamento del Nord-Ovest nella Katia Franceschini, che mi ha insegnato anche tante cose. E la quinta persona, vediamo, la quinta persona... Ti aiuta Xenia un po'. Puoi dire anche tu Xenia. Eh sì, e ancora Abad, Giuseppe Abad. Giuseppe Abad. Uh, ok, I, if you want you can translate Xenia. Yeah. The, the, the first person that Patrizio would like to thank is uh, my wife, Xenia, because without her we would never be successful. Um, we would never have the success that we had. The second person is Marie Jose Labrus. Uh, uh, the, the third person is Albert Schleicher. The fourth person is the North Ovest Kennel from Italy. And then uh, again, Jose Garcia Abad. Okay. Um... Talking hypothetically, uh, if tomorrow you decide that you don't want to breed Great Danes anymore, you sell all the dogs that you have, and after five years you want to buy a puppy again, to which kennel you will go to buy a puppy? <laughs> Se, se dovessi, per esempio, di, parlando ipoteticamente, mm. adesso tu vendi tutti i cani, no? Sì, sì, sì. sì. E dopo cinque anni vuoi riprendere l'allevamento dove andresti a comprare il cane? Allora io andrei a comprare il cane in, 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 in Brasile da questo, da questo allevatore Walter Salles eh, che, da cui arriveranno i due cani eh, di, che stiamo importando adesso figli di questo campione americano ok, perfetto so, Walter Salles con, con l'affisso Alto de Gavea ok Patrizio would go and after five years if he uh, would sold all the dogs he would go and buy a puppy in Brazil in the kennel Alto da Gavea from uh, kennel uh, from Walter Salles. This is the kennel where we are uh, bringing the puppies uh, bred with this great American champion dog. Uh, this is the kennel with, where we are buying dogs from. Okay. Tell me, uh, Patrizio, if you could improve one thing in your own dogs, what would you like to improve? Se vorresti migliorare una cosa nei tuoi cani personali, che cosa miglioreresti? Senz'altro la longevità. Senz'altro cercherei di migliorare la qualità della vita e di farli durare più a lungo, perché gli alani durano troppo poco, hanno una vita troppo corta e lì dobbiamo impegnarci tutti per aumentare la loro longevità, anche perché quando muoiono ti strappano davvero il cuore ti lasci, lasci davvero un pezzo di te insieme a questo cane qua. E di conseguenza è troppo, è troppo eh, lacerante la perdita di un alano. Bisogna aumentare la sua longevità. So, I would improve the, the longevity of the breed because the longevity of the breed is a problem. The Great Dane does not live enough because the truth is that when Great Dane uh, dies, 
it breaks your heart. Uh, it breaks your heart in many pieces and it is not an easy situation. So I would work on the longer lifespan on the better longevity of longer longevity. Yeah. Okay. And now the most important question of tonight, what do you like the most and what do you hate the most about Xenia? <laughs> allora, che co- adesso la, 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 la domanda più importante della serata, che cosa ami di più in me e che cosa non ami di più in me? Eh, ma, eh, tro- trovare qualche... Eh, quello che amo di più in Segna è eh, la capacità di affrontare i problemi e di risolverli. E di risolverli. E, e, e ha uno spirito, un, una, quali, un spirito di lavoro molto forte e non si arrende mai. Eh, lei combatte sempre e va sempre avanti. Quello che non mi piace tanto in segna è che a volte ha ragione. <laughs> ok, he's well prepared for tonight. Ok, translated. Uh, he didn't know about this question. Yeah, yeah, I know, I know uh, he didn't know. But he... Uh, Patrizio said that what he likes about me is that Um, cosa hai detto che, che, che ami? Uh, that you always solve the problems. That I, uh, that I have an ability to solve the problems, that I am, that I fight fighter. things, I am a natural born fighter, I really fight, that uh, I, I have a good spirit for the work, uh, and what he hates about me is that I have many times No, no, no. He said sometimes. <laughs> a volte, qualche volta. Sometimes. Qualche volta. Sometimes you have the reason. <laughs> yes, that, not always. I have the reason. Mm. Yes, I wanted to translate that I have many times, mm. but okay, no. he said sometimes. Yes, sometimes. Okay, let's talk now a little bit uh, about breeding. Uh, how do you choose the parents for your litters? Uh, how important are the pedigrees for you? Um, do you do a lot of line breeding and do you have a good experience with outcrossing? Ok, parliamo dell'allevamento. Come scegli le fattrici, cioè i stalloni? Quanto è importante pedigree per te? Se stai facendo line breeding e quali sono le tue esperienze con outcrossing? Dunque, io più che il pedigree io guardo la famiglia. Quando scelgo uno stallone io guardo la famiglia, eh, io guardo i fratelli, le sorelle, non guardo solo il pedigree di quel soggetto, ma guardo tutta la famiglia di quel soggetto, perché eh, dalla famiglia che arrivano le qualità o che arrivano i difetti. Ok, fermati. Um, I, he will go, but I need to translate. Uh, yes, yes. I, more than the pedigree, I look the family. Uh, it is from the family that comes uh, the, the values of, of, of one family. For example, I look brothers, I look the sisters. I, I, I don't look one single dog, but every time I look the whole family. Poi voglio sapere con la consanguinità. Line breeding, come scegli staloni, line breeding e come l'esperienza con outcrossing. Eh, dunque, partendo dal presupposto è fissato, è molto vero che la consanguinità aumenta i pregi e aumenta i difetti. Eh, la consanguinità io la uso, la uso, la uso, la uso e l'ho usata spesso, a patto che le, i due soggetti che prendo in considerazione non abbiano problemi di tipo, non abbiano difetti di tipo non abbiano difetti di carattere, non abbiano difetti di costruzione e di conseguenza po- io posso prendere in considerazione in questo caso la co- anche la consanguinità. So, um, starting, from, um, starting from the fact from the consanguinity, for example, uh, he said, I can consider the consanguinity without problems, but with these conditions that the subjects that I'm taking into the consideration does not have uh, considerable problems, does not have problems about the type, about the character, about the construction. Um, um, I need to see the subjects I'm working with and only if they are free with these problems, I can consider to do the consanguinity. I did the consanguinity. We are talking talking about 
close line breathing or close in breathing, let's cioè, say. Stiamo pre, pre, parlando di, 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 di ravvicinare le linee, cioè di, di, di allevare le linee di sangue vicine o parlando di, di, di un uh, line breathing? No, di uh, avvicinare le linee di sangue. To, yes, linee... to, to close line breathing, yes. Yeah. Close line breathing, we are speaking about close line breathing. Okay. And yeah. what, what, what are your experiences with, with the complete outcrossing? Quali sono le tue esperienze con un outcross completo? Eh, non sono molto positive. Non sono molto positive perché hai nella cucciolata, per noi è importante avere una cucciolata abbastanza omogenea. Con l'outcrossing rischi di avere soggetti completamente diversi tra di loro, eh, completamente eh, diversi e di conseguenza eh, non, non fissi un carattere. Ah. I, I, I don't have positive experiences with one complete outcrossing because what we look for is the homogeneity in one litter. And we, if you, you do a complete outcross, you have the subjects in the litter that are completely different one uh, from each other. From another, yeah. Yes, one from another. And this is, uh, this is a problem. So if we, are, if we are talking about mating between the colors, what do you think it's good to do? And what is something that you would never do? Se parliamo di incroci tra i colori, che cosa tu faresti e che cosa non faresti mai? Io farei il fulvo con nero e non farei mai il blu con la vlecchina. Però fulvo con, anche il fulvo con nero che porta il blu, ecco, eh, diciamolo. Sì, sì, sì. Ah, so, um, he would do a phone with uh, black, also if black carries uh, blue. But he would never, never do blue to a Harlequin. Okay. Okay. Um, okay. I, will, I have one question, but let me ask, it, ask it about this after the question that I have. Um, there is a question. Do you and Xenia always agree about the puppy that you are going to keep? And at what age do you choose the puppies? And when you want to choose the puppy, what are you looking in this puppy? Se noi due eh, siamo sempre d'accordo sulla scelta del cucciolo, a quale età scegliamo il cucciolo e quale qualità deve avere il cucciolo che scegliamo? Ma siamo sempre, siamo sempre abbastanza, stati abbastanza d'accordo, soprattutto negli ultimi anni. Magari i primi anni che ci conoscevamo potevamo avere idee diverse, poi ci siamo confrontati spesso e siamo abbastanza d'accordo eh, nel... Nel, nella scelta del cucciolo che la prima cosa importante che noi guardiamo oltre a questi giorni è il, la presentazione del cucciolo come il cucciolo si presenta alla visita degli strani il, il portamento del cucciolo come il cucciolo si presenta alla visita degli strani come il cucciolo eh, affronta le novità eh, eh, però la prima, la prima cosa è il portamento la presentazione del cucciolo So, um, in the first years that we started to breed together, uh, maybe we could have a different opinions about which puppy would be a keeper or not. But later, we, we often discussed these decisions, very often, and in the years, our decisions came were more and more equal. So now, in, in the um, last years, every time that we decide to keep a puppy, we completely agree. The qualities um, that we look in the puppy that we keep uh, in a keeper puppy is in the first place, in absolute first place, is how this puppy is presenting himself. Um, the, the, the most important thing is, for example, when the new people come to the kennel, we need to see these people, the, 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 the puppy that we keep need to be a puppy that is proud with a head up that is a puppy that is say how oh, hey i'm here yeah Something. and at, 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 at what age you will you will make the final decision which puppy you will keep uh, decidiamo uh, dopo i 40 giorni normalmente dai 40 ai 60 giorni in between 40 and 60 days we decide okay okay uh, okay i'm going to ask you one question from uh, andrea Uh, Heider, and there was a uh, similar question from Diana before. Uh, she's asking you, can you ask please about the difference in dry food feeding and raw meat? Are there some health differences as stomach troubles, lifespan, and so on? 
Allora, ci sono, c'è la domanda relativa alla nutrizione che riguarda le crocchette e cosiddetto carne cruda, ovvero barf, se vuoi. Eh, se ci sono le differenze nella salute del cane e la longevità tra i cani che sono alimentati con le crocchette e quelli con carne cruda. Sì, le crocchette sono... L'avvento delle crocchette è stata una gran comodità eh, per l'allevatore eh, che, eh, e eh, per un bilanciamento della razione alimentare del cucciolo, del, del cane, ma eh, ha portato anche altre, altri scompensi, soprattutto scompensi digestivi. Di conseguenza io penso che l'ideale è eh, avere un mix, di, come stiamo facendo noi adesso, un mix di crocchette più carne cruda. Um, Patrizia said that um, the, the dry food, if we speak about the kibble, is a sure a big comfort for, uh, for a breeder. But, um, e anche come bilanciamento della razione and, alimentare. And it's also very important uh, regarding the balance um, in the ratio that, uh, of the nutrients, that, of the intake of the dog. Uh, it is very important, but uh, for sure, uh, I think okay, 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 okay. Certo, ha portato dei problemi digestivi. But 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 the um, the kibble also um, brings a kind of stomach problem. It's related with uh, with digestive problems. Uh, Soprattutto se le crocchette non sono di qualità, di grande qualità. Especially especially when the kibble is not of the quality kibble and uh, by his opinion the best thing is to do like a mix between uh, kibble and uh, raw meat this is exactly what we are doing in our kennel yeah. e, e per questo da lì è arrivata anche poi la nostra necessità di avere delle integrazioni alimentari per quanto riguarda i prodotti da, da integrare nell'alimentazione che sono sfociati poi nella ricerca della dogoteca um, and Exactly from this kind of a feeding, uh, mixed uh, food between uh, kibble and raw food, uh, that was a need that we had uh, to search for uh, the, um, the supplements that, that would integrate the diet of the dog. And from there um, all started this uh, research and uh, creation of our uh, pet supplements veterinary line product that you all know it's called Dogoteca. Yeah. Tell me tell me Patrizio um, you as a veterinarian you are uh, um, you were the first uh, first person in Italy to have this degree in techniques of breeding dogs and canine education. What what was that about? Allora, eri prima persona in Italia ad esserti laureata in tecniche d'allevamento di cani di razza. E che cosa era questa laurea? Di, che cosa sì, era? Questa laurea che è partita nel 2004 dall'Università di Pisa, eh, e io mi sono subito iscritto appena sono venuto a conoscenza di, questa, di questo percorso di studio, eh, poneva le basi eh, tecniche, scientifiche e pratiche per condurre un allevamento. C'erano gli studi di anatomia, c'erano gli studi di fisiologia, c'erano gli studi della malattia del cane, ma c'erano anche gli studi di come costruire un, un canile, di come della psicologia del cane, della, del comportamento del cane. Perciò eh, tutti gli studi che le, la facoltà di veterinaria non ti dava, non ti dava per niente. E di conseguenza eh, io mi sono sentito quasi obbligato a iscrivermi a questa facoltà come allevatore per dare una qualifica anche alla mia persona di allevatore, oltre che veterinario, anche okay. di allevatore dei cani di razza. Okay. <ride> Difficult one to translate, I will try to reassume. So, uh, um, these studies at the University of Pisa for um, breed techniques of the pure breed dogs uh, started in 2004. And this, um, stud this kind of studies, this uh, degree, uh, gave a scientific basis um, for a breeder. Um, it was a study about anatomy of the dog, physiology of the dog. It was, uh, uh, he studied about how to correctly build the kennel. Uh, um, in these studies, they studied, uh, he studied psychology, uh, canine psychology, 
character of the la, work. La, la legislation, um, la vendita, the contracts with the vendors. The, 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 the contracts with the, the relations with the clients and everything related to the to the to the to the canal. Yeah, and let's say professional exactly, related yeah. to professional breeding. Exactly, professional breeding. And he say, I need. Uh, I felt that I need to take uh, uh, this degree because um, I studied a veterinary, but veterinary medicine did not give me this basis that, and I felt that I needed to take this kind of a degree uh, to give uh, to myself, um, how to say, um, the instruction, the correct instruction as a breeder, because I didn't get this kind of studies at a veterinary university. Yeah. But, uh, I want a proposito, volevo ringraziare ancora la professoressa Lucia Casini di alimentazione, eh, di, del corso di alimentazione di questo, di questo corso di laurea, che mi ha aiutato tantissimo e mi ha spiegato tantissime cose sull'alimentazione del cane, che in cui ancora oggi io metto in pratica. I would like to say thank you to uh, the professor Lucia Casini from this uh, degree uh, of University of Pisa. Uh, she uh, explains to Patrizio many things about the dog nutrition that he still today uh, put in practice and uh, it was a big treasure for him personally and he learned a lot. Yeah. I want to ask you, uh, you are a, as a veterinarian, a specialist in orthopedics um, and, and Great Danes are, are big dogs, are huge dogs. What is that the owners of big dogs, which mistake they do most often when the big dogs are growing? Because we know that the big dogs are growing differently than the small dogs. What are the main uh, wrong, wrong things that people do? Come un veterinario ortopedico, cosa pensi? Che cosa sono i più grandi sbagli che fanno i proprietari, soprattutto delle grandi razze, nel, nei, nei cani in accrescimento? Che sbagli che fanno uh, nel crescere il loro cane? Il, lo sbaglio più grosso è che non si rendono conto che, eh, malgrado sia un cane grosso, è ancora molto piccolo di età, perché un, un alano di quattro mesi è più grosso di un barboncino, è più grosso di un barboncino adulto, ma è piccolo di età, le sue articolazioni sono deboli, sono fragili, perciò è anche, è, quasi sempre questi nuovi proprietari vogliono far giocare il loro cane, esagerano in queste cose, e invece devono imparare a rispettare la crescita lenta e eh, delicata del, del cucciolo di alano. So the big, the biggest mistake that the the, the owners of the big breed, big breed dogs uh, make is that they see their dog big, but their dog is not big. Their dog is big, like is is huge. They as see the size, it, yes. In, as the size, but the dog is a puppy. The joints of the dog. The, structure, the ligaments, everything is very fragile, is not strong, and they should respect a slow growth of these dogs. And they are not respecting this, this, this kind of a growth because they see the dog big and they, they think that this dog is already an adult, but it is a complete puppy. Yeah. And I, I wanted to ask you another question from your profession, and that's about uh, reproduction. I know that uh, when we talk to, let's say, old school breeders, they all say in the past we would just let two dogs to mate and that's it. If they can mate naturally perfect, if they, they, they cannot mate, we don't use them. Today, in most of the big kennels, especially in the USA, people don't allow dogs to mate naturally. They want to do artificial insemination because they are afraid of different kinds of illnesses. What is his opinion on, on this? Allora, che cosa pensi riguardante la riproduzione dei cani? Allora, eh, per esempio, una volta i, si lasciavano i due cani che si accoppiassero da soli. Se ce la facevano, ce la facevano. Se non ce la facevano, li lasciavano. Ma oggi in tanti grandi allevamenti si pratica, soprattutto negli Stati Uniti, che i cani si fa l'inseminazione artificiale per evitare che i cani si trasmettano, per la, evitare la trasmissione delle patologie, dei problemi, delle malattie in generale. Sì. Che cosa ne pensi a riguardo? Sì, questa è la, eh, una grossa preoccupazione per i proprietari degli stalloni, perché eh, uno stallone che eh, si prende un herpes virus eh, 
è un problema, ma non, non è tanto per questo, è che adesso non si spostano più tanto, le inseminazioni nascono soprattutto dal fatto che adesso non si spostano più tanti cani per l'accoppiamento, ma si sposta il seme, si spedisce il seme, si invia il seme con le nuove tecniche del seme refrigerato congelato e di conseguenza viene automatico fare l'inseminazione perché lo stallone non è presente. Da questo punto di vista c'è un progresso, da questo, c'è di scambio eh, che si è ampliato il mondo, il mondo si è aperto eh, per, questo, per questa problematica. Dall'altro punto di vista noi abbiamo eh, stalloni che non hanno mai coperto e non sanno nemmeno cosa vuol dire fare una monta. So, um... If we speak about uh, artificial insemination, for example, uh, when you have a stud and the stud takes, for example, herpes virus and can afflict uh, his fertility, this could be a big problem. Uh, but um, the artificial inseminations, um, the, the, this um, trend of the artificial inseminations, Patrizio says, is born more because uh, today nowadays uh, it's traveling the semen uh, with uh, refrigerated or, or with frozen semen and there is, the big progress was done in this field for example uh, uh, the techniques are better and better uh, and um, we, we did a big big progress and this progress allows us to for better breeding but on the other hand We have a stud males that have never bred naturally, and this is a problem. Yeah. Okay. Um, I have asked Patrizio to send a uh, few of the photos which are considered to be, let's say, the most important photos of his life, something that is very important for him. And as usual, we are going to put these photos on the screen for our viewers to see them, and Patrizio is going to explain why these photos are so important for him. So uh, Beltran will put them. Um, the picture number one is allora, this one, so tell us about it. Adesso tu, tu commenterai delle foto che gli altri sì, vedono. Sì, 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 ho capito. Ecco, ho capito. Allora, questa foto è, è Miral della Baia Azzurra, una femmina tigrata, una giovane femmina tigrata che non è mai uscita dall'allevamento proprio per questo problema di pandemia, non è mai partecipata a un'esposizione, ma credo sia una bellissima femmina, che è una figlia di Majeranek, Majeranek per una, ehm, eh, eh, per una Baia Azzurra, ehm, ehm, Guaira. Eh, Guaira della Baia Azzurra, eh, che è una figlia di diamante della Baia Azzurra. No, okay. no, Guaira no. Ah no, Guaira no, Guaira no. Eh, eh, la sì. figlia è stata... Eh, la, fi la figlia, la figlia. <ride> quella che la figlia di diamante è quella che abbiamo appena coperto, che ancora devono esatto, venire. Quelle. Esatto, esatto. Okay. Uh, questa, uh, the, the, this that you are seeing now, it's a brindle female, it's a young brindle female, born in our kennel, Miral della Baia Azzurra. It's, she's a very, it's a young female, 15, 15 months old, and she was never on the dog show because of this pandemic situation. It's a very important female for Patrizio, if I can say it's a love of his life. It's a female daughter of uh, Polish stud male Majeranek and Guaira de la Baia Azzurra. And Patrizio made a, a lapsus mistake uh, that uh, Guaira is a daughter of Diamante, but it's not true because we bred a daughter of Guaira and Diamante with the same male now and we are expecting litter, so he made a mistake. Okay, okay. This is the second photo that people are going to see uh, now. Questa è, questa è la presentazione durante un congresso di veterinaria eh, di una eh, terapia per il megaesofago, eh, una terapia messa a punto eh, da me, eh, una, una scoperta diciamo, eh, personale eh, di una terapia che ha evitato eh, molte, mor molte morti eh, per megaesofago, adesso con questa terapia a base di sidenafil, cioè il Viagra, risolve il problema del megaesofago nel giro di brevissimo tempo nei cuccioli neonati. So this picture that you are seeing in this moment is a picture of Patrizio from one veterinarian congress. Uh, it's a picture uh, with Patrizio about um, a very important discovery, a personal discovery that Patrizio made himself about how can, uh, about the treatment of idiopathic megaesophagus in, congenital megaesophagus in dogs. 
Uh, this is a treatment with sildenafil. Uh, you can, this is an active principle of Viagra. And this treatment that Patrizio personally discovered ha had helped many dogs and had avoided many dogs, uh, the death of the dogs, because the, 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 the puppies that had these problems now stay, live without any problems. And uh, he's very proud of this. Okay, uh, the third photo that we have is the photo from uh, Nacional de Levage uh, from 2009. Uh, questo è Nacional de Levage del 2009, eh, dove eh, Zeudi della Baia Azzurra vinse dalla classe giovane il best in show assoluto e Valdez della Baia Azzurra vinse il miglior maschio assoluto, la riserva di best in show. This picture that you are seeing now is from one very important dog show in France called National de Levage from 2009. And um, this was the show where um, young, 350 about 350, 400 dogs and a young female, a very young female, Zeudi de la Baia Azzurra, out from the youth class, she won the best youth dog, absolute youth dog, and in the finals, she, uh, she 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 won best in show uh, like best female of the show and final best in show and the reserve best in show was Valdez de la Baia Azzurra that was the best male of the show so we went we were in the finals uh, with two dogs male and female but the most important was this very young female getting to the such important result from the youth class yeah then we have this that uh, Patrizio has mentioned also before it was the World Dog Show in Bratislava 2009. These are the three B.O.B. of Bratislava. Zeudi from the Baia Azzurra, San from the Baia Azzurra, Farfallina, and Valdez from the Baia Azzurra. The three B.O.B. an impresa exceptional, an impresa absoluta, never equaled in the history of the Mondial of the Lano. So this picture that you are seeing now we are the three be best, best of breeds from the World Dog Show in um, Bratislava in 2009, Zeudi, Valdez and Farfalina. This was an important win, an important achievement that nobody have ever repeated. Um, it was a really important achievement. Yeah. Okay, then the next photo is the brother and sister winning best in shows. Ah. Uh, 2011 no. and 2009. Yeah. So, the UDC, the Exposition Club, the 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 so this picture that you are seeing now are two brother, our brother and sister Valdez and Valkyria de la Baia Azzurra. Um, and this is another achievement that nobody repeated. It was brother and sister winning best in show in EUDDC show um, in 2009. Valkyria, very young Valkyria, won uh, best in show in Shiklu Mlin in Czech Republic. And then in 2011, Valdez uh, won Best in Show in Moritzburg in Germany. Yeah. Then the next photo is, I suppose, a story about uh, Farfallina. <laughs> la mitica Farfallina, Sandra Baiazzurra, la mitica. C'è un elenco di vittorie che lei ha avuto, che è difficile ricordarseli tutti, è impossibile ricordarseli tutti, però ha vinto le mondiali, ha vinto l'Europea, ha vinto le, le best in show delle ODDC anche lei, ha vinto molti best in show, ha vinto molti concorsi, molte esposizioni e è sempre stata presentata da un grande presentatore <ride> che era Ante Lucin. Grazie. <ride> The picture that you are seeing now is the picture of the mythic Farfalina della Baia Azzurra. The list of her awards is so long that I can't remember everything. She was winning everywhere, the World Dog Shows, European show. She also won the best in show in the EODDC show. She is an unforgettable dog and Patrizio wants to add that all the time she was presented by a great, great handler, Ante Lucin. Th thanks a lot to both of you. I, I think, well, that's something that that uh, 
you know the one one dog that I will definitely never never ever um, forget in my life. Uh, we have done so much, and and every every time when we have done it, it has been special. So uh, I, I'm forever grateful to have this this adventure in my life. Uh, okay, the next photo is two of you. I think this is in <laughs> India. Ah, questa è l'altra nostra passione, oltre che eh, gli alani, i cani, l'allevamento, il lavoro, la nostra passione dei viaggi. Eh, abbiamo girato il mondo, abbiamo veramente girato il mondo, ci manca solo l'Australia, ma prossimamente magari entrerà anche quello. E questo è l'ultimo nostro viaggio che abbiamo fatto in India e siamo rientrati il primo di marzo in, in pandemia già scoppiata siamo rientrati per un pelo eh, appena 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 in tempo per non rimanere bloccati in India con la pandemia è stato un grosso colpo di fortuna so this picture that you are uh, watching now is one of our last journeys that we made with Patrizia it's in uh, India um, we have Another passion, a big passion beside dogs, uh, beside uh, breeding and beside our work. Uh, we have a passion for traveling and we have really traveled the whole world already. We, uh, we need to go to Australia to complete <laughs> the tour of the world. Uh, and we hope to go uh, in the future if this pandemia will allow us. And um, this picture that you see now is last journey that we made and we came back to Italy the 1st of March really really at the last 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 moment uh, not to remain in India blocked because of all these pandemic restrictions yeah okay and then this is the last photo that we are going to show to our ah. viewers uh, this is uh, oh. Diamante della Valle Azzurra vincitore del best in show a Nevic eh, nel 2012 no 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 Eh, Diamante della Baia Azzurra è grande campione, è grande riproduttore, grande cane. These pictures that you are seeing now is Diamante della Baia Azzurra. The picture is from Nacional de Levage when, we, when he won a best in show. This was a really uh, a win that we seek for. Uh, it was well prepared because this dog a uh, year before uh, went reserve best in show. So we really, really wanted not to remain at the reserve and go to the best in show. And this is a really big dog, important dog uh, for us, for our kennel, not only as a dog, also as a reproducer. Yeah. Not only on the, uh, like a show dog, also like a reproducer. Yeah. Okay, uh, I have only two more questions left. Uh, we have been talking for two hours and 15 minutes. Uh, now, uh, my penultimate question for you is, what would be your advice to someone young who wants to start with the dogs and become successful, doesn't matter as a breeder, exhibitor or a judge? Allora, cosa è il tuo consiglio a una giovane persona che vorrebbe cominciare, no? che non, 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 non dipende se come allevatore, ma anche magari come espositore, come giudice, uno giovane che si vuole lanciare in questa avventura o come allevatore, o come giudice, o come espositore, che consiglio gli dai? Il consiglio di guardare i cani, passare molto tempo a guardare i cani, a guardare i bei soggetti, deve conoscere di, di ogni cane ogni pelo che del suo corpo, deve capire bene come è fatto quel cane, deve passare tempo a guardare i cani, solo così imparerà a conoscerli. So the, uh, Patrizio would suggest to a person that starts in this dog world as a judge, as a breeder, as an expositor, to start observing his own dogs, to start observing the dogs. Um, this person should know every hair of the dog, every movement construction of how the dog is made. Uh, Patrizio say, pass the time watching your dogs, pass the time observing and learning. Okay, 
And then my last question um, for tonight is considering all the things that are happening in the world, uh, animal activists, uh, things that are going uh, European laws against breeders, uh, against uh, some kind of, of brachycephalic breeds or whatever. What is uh, Patricio's opinion? How it's going to look the future of the sport? Is he optimistic or pessimistic? Allora, l'ultima domanda eh, riguarda tutti questi trend che stanno nascendo in Europa di, queste, uh, di, queste, di questi attivisti, anche quello che riguarda le razze bracocefaliche. Ante vorrebbe sapere cosa pensi, qual è il futuro di questo sport? Sei ottimista o pessimista? In effetti sono delle preoccupazioni queste, sono delle preoccupazioni per chi è nell'ambiente cinofilo perché anche, anche tutte queste, eh, queste, eh, queste proibizioni, per esempio, che sta facendo l'Austria sulla, su, sui guinzagli, sulla posizione dei guinzagli, eh, spesso non hanno riscontro nella realtà, eh, perché eh, ci sono delle teorie eh, che non hanno praticità. Anche su, sui razzi, sulle razze brachicefali, certo, eh, forse si è, si è stato un po' esagerato nell'ipertipo di queste razze qua, ma eh, con, cancellarle completamente eh, come loro vorrebbero eh, non ha nessun senso. So, Patricia said these are um, the concerns that afflict this um, kinology. And uh, for example, he says sometimes these are concerns that find no ground in the reality. For example, uh, like in the in Austria, where you can't uh, uh, you, you you can't use the choking collar for the dog. This has no ground in the reality, for example. And also, like uh, what is regarding the brachycephalic breeds, it is true that. Um, Uh, yeah, it, some have gone to extremes. Some, some, something has gone to the extremes, but to eliminate these breeds, that is completely nonsense. So what, what are his thoughts on the future? What will happen? Optimista o pessimista? La cinofilia andrà avanti, non può non recidere, non può morire, assolutamente non morirà mai, perché l'uomo da quando è nato ha avuto di fianco un cane ed avrà sempre il cane e l'uomo e il cane saranno sempre un connubio insieme. La cinofilia non, non morirà that, mai. That... Certo bisogna limitare un attimo queste, queste derive negative. So the kinology will will move forward uh, the, 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 um, in, 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 in the in the history. A man always always had a dog beside him and this will also be in the future. So the kinology will, will go for will move forward will, will, yeah. will, will continue. But yes, it is true that we should limit this um, how to say um, that we should limit these movements that are against the kinology. We should limit this movement. Yeah. I think it's very, very clever what Patrizio said. Um, I think uh, we all want the best for our dogs. But unfortunately, I would say most of the rules that are made by people who don't understand dogs, as Patrizio said, completely have no sense. This is the biggest problem. Dice Ante che lui è d'accordo con te che tante regole che sono fatte sono fatte dalle persone che non capiscono il cane esatto. e questo è un, non ha nessuna ragione e, e che lui è d'accordo con te. E as Patricia yeah. says, exactly like you say Ante, yeah. exactly yeah. like you say. Ok, we have been speaking for two hours and a half, there have been uh, a lot of people watching and a lot of, a lot of, a lot of comments, I hope that both Patricio and you Um, can see the comments uh, once when all this is finished and read all the comments because obviously I didn't manage to read them all. Um, just to answer to Claudia, who is saying that she missed the start of the interview, will I be able to rewatch it uh, at a later time? Absolutely yes, Claudia. Um, the, the interview is going to be posted in our Facebook group, uh, Talking Dogs with Dante, and also at the Best in Show magazine's Facebook page. Uh, the whole interview just after we finish is going to be available there. Uh, there are a lot of people, obviously, who are going to write now. Thank you to both uh, of you for, for a wonderful evening. I want to say thank you to you, Xenia, and to Patrizio 
for a wonderful evening for bringing me also me myself personally a little bit uh, back to the past with the great wins of, of Farfalina. Uh, I hope that soon we can meet somewhere in live and see all the nice young dogs that are growing at your home. Um, I want to thank to all the viewers who were watching um, and I want to say that next Wednesday my guest is going to be um, another master breeder and, and a judge, Lotte Jorgensen from Denmark of Boxadam fame. That's going to be another very interesting interview. Uh, the last words of tonight, as usual, uh, I leave to you, Patricio, to say something to all the people who are watching the show. Le ultime parole sono per te per concludere questo, questa intervista. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato con piacere, spero. Ringrazio Ante di avermi invitato a questa, a questa trasmissione e faccio un in bocca al lupo a tutti i cinofili per un rinizio ri, ri, immediato dell'esposizione appena possibile, appena possibile. Yes. Buonanotte a tutti. Patrizia, would like to thank you to everyone that were watching us tonight and that were listening to, to us tonight. He would like to thank Ante for inviting him to be a part of this show. And he would like to say, let's hope to, uh, to, to start uh, with the dog shows as soon as this pandemia will allow that everything starts because we all miss this. Yeah. Okay. Thank you, everybody, for watching. Thank you, Xenia and Patrizio. Good night, everyone. See you uh, online next Wednesday at the same time, at the same place. Good night. Bye. Good night. Bye.